Okay. So, magsisimula na po. Oh, ako na ang gasolina. Hello po sa inyong lahat. This is DMRPH and welcome to my diary. The diary of a motorcycle rider of Philippines. And today, guess nyo kung nasan ako. I am here in BRC. Ano kayong ginagawa ko dito, no? Well, tama rin po yung hula nyo. Tayo po ay mag-track day today with my friends. Ayan po sila ang lahat. Yung mga Kogi. Ay, DMRPH! Kogi. Na aking mga kaibigan. Ayan po si Revit Spirit. Yes. Hello! Sundan nyo po yung kanyang channel. Thank you. All good content. Yep. Ayan po si Keith San Diego. JM in the fast lane. Yeah. JM Strada. Yes, over there. So, ito po yung kanilang... Pwede ba tayo dual bugs? Hello! Ayun. So, ito po yung kanilang rides. Papakita ko po sa inyo. Ooh. Yamaha X-Max Wow! Oh, and ito po yung aking uh, walang kwentang R3 So yun na natin uh, tingnan nyo Honda PCX Siyempre And one of my favorites Yamaha N-Max So Inisip nyo, hindi po sila pwede sa racetrack Pero anything's possible Kung magagaling po yung uh, riders no? uh, Later on I'll bring you guys inside the racetrack and I'm gonna show you kung ano yung uh, paano umikot, paano yung racing line, paano yung uh, ginagawa ng usual ng racetrack. We, di nga. So, dyan lang po kayo and stay tuned. Ikot muna ako ha. Yeah, so uh, ito po yung uh, BRC no, as you can see right now. Yeah boy. Yeah boy. Kaya magka-cut please. <laughs> Binibigyan ako ng problema nitong aking uh, bluetooth uh, communicator dahil hindi ko po dala yung isang phone ko na ginagamit ko po ngayon for uh, vlogging no? so kung uh, meron man akong footage na makunan dito well share ko na lang sa inyo pero kung wala I'm so sorry so anyways ito na po yung uh, Batangas Racing Circuit and we're gonna have a few laps here and I'm gonna show you kung ano po yung uh, kailangan gawin no, sa racetrack ayan, o oh, diba, ang galing hindi ko pa nasusot yung helmet ko no, so <laughs> ay ako so diba, tumitigil po tayo sa gitna ng uh, racetrack no ang galing talaga ni DMRPH yeah boy dahil nasa loob na tayo <laughs> racetrack, hindi ko pa nasusot yung aking uh, Helmet, no? Very good talaga si DMRPH. Pero, lucky enough today, dahil today is Wednesday, October 30, and wala po masyadong tao ngayon na nandi dito. So, actually, to tell you honestly, kami lang po yung grupo na nandito ngayon, and solong-solo po namin yung uh, race truck. No? Kaya, Ayun. Let's have a one. Uh, ay, nako. So, ayun. Yung po sila, Rabbit Stiff. Saka si JM. Saka po si Sir Keith San Diego, no? So, ito po yung first turn dito sa may uh, BRC. Uh. Ay, nako. What is happening? What the fuck is happening? Ah! This is so useless. This is so useless. Hindi na ako. ako. Mic test, mic test po ulit tayo. <laughs> Ay, nako. 
So, nakakagulo na po yung sistema ni BMRPH, no? <laughs> Ay, nako. Ito po yung pinakamahirap pala na parte ng uh, pagpupunta kayo ng race stop, no? Yung pagpupunta ng gears. And, nakikita nyo naman po ngayon na malupit po kung paano isuot yung <laughs> gears. So, talaga na... Pagod na pagod ka na, hindi ka pa nakakaikot, no? So, ito po Ang uh, second turn ng Batangas Racing Circuit <laughs> So, sana meron kayo naiintindihan sa sinasabi ko, no? And I'm not actually sure kung meron nire-record itong uh, camera ko Because uh, hindi ko makita Kung uh, meron lumalabas sa screen <laughs> So yeah, for all of you guys who want to try, uh, alam mo yun, kung gusto mo magbanking banking yan dyan, or uh, gusto mo magmabilis and subukan yung sarili mong skills or sarili mong uh, kakayanan, I suggest you bring it on a racetrack, no? So ito po yung uh, turn dito sa may BRC na makikita nyo naman, sobrang deep, so yeah, medyo kailangan po dito ang uh, hindi naman, hindi ko naman sinabing uh, malalakas na motor or magandang uh, magandang motor but yeah, pinakamaganda po dito suspension and your tires no? so medyo high speed po dapat itong turn na to, pero as you can see now ako lang mag dito and yung mga kaibigan natin nandun sila sa labas na no? kaya pwede tayong bumagal and mamaya po, papakita ko po sa inyo kung ano ang uh, ano ang fast uh, anong tawag dito kung ano yung fast uh, pace or fast uh, approach kung anong dapat yung gawin kapag uh, kayo ay magbabanking-bankingan dito no? and also mamaya maya pong konti ituturo ko po sa inyo kung ano ang uh, counter steering no? uh, counter steering po is useful hindi lang po sa racetrack hindi lang po sa hindi lang po sa racetrack and hindi lang po siya yung pang uh, high speed no? Uh, makukuha nyo po siya or magagamit nyo po siya kapag kayo ay lumili ko especially on a curve so usually po kasi kapag tayo ay lumili ko sa pagmabagal ginagamit po natin yung uh, steering natin no? so gumaganyan ganyan tayo and sa race track po hindi nyo masyadong matuturn kasi nga bumabanking kayo dyan no? so ang gagawin natin counter steering ano po ba yung uh, counter steering teka lang ha titignan ko muna kung nagre-record itong aking uh, camera no hindi ko talaga nakikita kung nagre-record siya, no? <laughs> Sorry. So, anyway, ito po yung uh, counter steering na tinatawag. Pag pa-turn na po kayo, you only press this one and diliko na po yung motor. Nakikita nyo po ba? Or, you can pull this and nakikita nyo naman na uh, uh, lumiliko yung uh, motor natin. So, it's amazing dahil lang uh, ating pong ginagawa or ating uh, hinihila ay uh, kaliwa. So, ang tendency po ng motor dapat pumunta sa kaliwa or uh, ang kinalaw mong manibela na part ay kaliwa pero pumupunta po siya sa kanan so yan see kita nyo naman po diba uh, so ito po pupush ko lang siya gili ko na po siya <laughs> ayan so nandito na po yung ating mga kaibigan ano, uh, magpi picture picture taking po muna sila <laughs> ah what's happening yun, dito ako sa port 1, 2, 3 nandito po tayo ngayon sa port <laughs> nagre-record ba? nagre-record? okay okay, okay, okay lang hi, hello, sensaya nyo na po yung ko <laughs> tara tara so, yeah um Anyway, ang basics po ng counter steering is For example, tamata po kayo ng 60 or 80 kilometers And pinindot nyo po itong uh, right or yung uh, left na manibela nyo The tendency of the motorcycle, if you press here, it will dive on the right Or if you press here, it will, it will dive on the left side, no? And counter steering also applies if gusto nyo kumaliwa Ito po yung hihilahin nyo, no? So, uh, tendency pag hinila ko to at a short speed or uh, slow speed tendency na ikita nyo naman po yung steering ko kumakanan pero counter steering applies also to di ba? teka lang, post muna tayo dito <laughs> <Yoo! 
<laughs> so pag hinila ko po ito at uh, sa speed ang tendency po ng ating motor ay humiga sa kaliwa yeah so paano po yun papakita ko po sa inyo kapag tayo ay umandar na no so relax relax na muna kayo dyan and uh, tingin tingin lang po muna kayo so ito po medyo uh, hindi naman po siya fast paced uh, racing but papakita ko po sa inyo kung paano mag one lap no syempre papakita ko po sa inyo yung aking body position at uh, paano ko po ginagawa no uh, like uh, rev matching preno pero hindi pa ako gumagamit ng preno sa likod so uh, tapos kung ano po mga ginagawa ko usually no so yeah para maganda hindi pa mainit yung gulong natin ano hindi pa masyadong mainit yung gulong natin so hindi pa tayo pwede makapush na yung ating mga kaibigan na wala na sila no? so uh, relax relax lang po tayo dito sa uh, hintayin po natin sila no? so yun pa yung ginagawa usually sa race track well you can test your skills here and syempre susubukan nyo talaga yung limit ng inyong motor yung limit ng inyong katawan and yung limit uh, ng everything no? so <laughs> when you're in a race track wala pa kayo iniisip wala kayong kasalubong walang aksidente mangyayari so yan simple counter steering, lumiliko na po yung motor I'm pulling it to turn left I'm pushing it down to turn right so how does it apply? I'm gonna push this and it'll turn right instantly, no? <laughs> so, ayun po yung sinasabi nga, counter steering counter steer <laughs> Ah, ayan, papi. So, ito po usually yung, uh, ito po yung mga nakikita nyo sa race track. <laughs> Ay, ang sarap talaga, no? So, dito, wala kayong kalaban. Wala kayong kalaban. Wala kayong uh, iniisip na mangyayaring masama sa inyo. And, uh, except, syempre, pag na-accidente kayo, syempre, meron pa rin, uh, problema yan, ano, depende sa pagkilagis nyo na, pagkilapon nyo, ano pero, the safest way uh, to try and uh, reach your limit is inside the racetrack yeah boy so, hintayin lang po natin sila kasi uh, kinukuran po natin sila ngayon sa likod, and ipapakita ko na lang po sa inyo yung footage, kung meron po tayo makukunan, ano yun, know, may ibon 
first time ko lang nakakita ganyan sa BRC dahil hindi tayo masyadong uh, maingay ngayon kaya marami pong lumalabas ng mga birds <laughs> Ayan, uh, so uh, kinukunan po natin sila ngayon sa likod, as you can see, right over uh, there. <laughs> so yeah, big shout out po sa inyong tatlo na kasama natin, ano, kaibigan po natin ng mga yan na nandito ngayon sa BRC. So, yeah, you can see it here now. So, it's so amazing, it's so quiet, because we are just playing. Believe it or not, we are just the people who are here. What you need to do when you set up a race bike? Of course, you need a good bike, a base bike. For example, even if it's a motor. And the most important parts are tires. That's the most important part. Gulong. No? Pangalawa po, suspension. Huwag nyo na pong intindihin kung ano itsura ng motor nyo dahil kahit na wala pong fairing yan, pwede nyo pa rin siyang gamitin sa race track or kahit na adventure bike yan, pwede nyo pa rin siyang gamitin. Depende na lang po sa skill set nyo, no? Pero, the best thing is tires, suspension, and syempre yung uh, mga modifications na po natin sa engine. Ayan. So, uh, papasok na po muna ako and I will change back to my uh, track helmet dahil yun na lang po yung gagamitin ko. So, that's it for today, you know. That's it for my uh, quick tour on the BRC uh, trackway, yeah, racetrack. And be sure to uh, go here if you want to test your limits, if you want to test your bike, if you want to test your gears. And siyempre, the safest way, the safest place to use it, to do it, is inside a racetrack, no? So, uh, papalit lang po tayo ng helmet and maglalaro na po tayo ulit. A few moments later.
So yeah, we're back in the paddock. And uh, yun na po. Pag-i-tripa na po nila yung uh, Yamaha R3 ko. <laughs> Dahil uh, naging naging uh, favorite na po nilang gamitin ano. Rift Steve and uh, Sister JM and medyo natapusin ko na po <laughs> para hindi na tayo matagal pa masyado yung panonore niya but don't forget to subscribe and notify yourselves for future videos and this is DMRPH again maraming salamat po for tuning in my diary the diary of a motorcycle rider Philippines I hope you enjoyed this episode no? so I'll see you guys in the next vlog bye